ఎన్పీ చార్ట్ ఈ ఎన్పీ చార్ట్ వచ్చి కంట్రోల్ చార్ట్ ఫార్ వేరియబుల్స్ లో వస్తుంది మనకు అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ కనుక్కునేటప్పుడు యూజ్ చేస్తాం ఈ ఎన్పీ చార్ట్ ని ఈ ఎన్పీ చార్ట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఎన్పీ చార్ట్ వచ్చేసి దిస్ ఈస్ కంట్రోల్ చార్ట్ ఫార్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ పైన చార్ట్ గీమ్ అంటే ఎన్పీ చార్ట్ డ్రా చేయాలి ఎన్పీ చార్ట్ సోర్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్ ఐటమ్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద శాంపుల్ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్ శాంపుల్లో ఇన్ ఈచ్ శాంపుల్లో అండర్ కంట్రోల్ ఉన్నాయా అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఉన్నాయా చూడడానికి మనం ఎన్పీ చార్ట్ యూజ్ చేస్తాం నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ దీనికి ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్టివ్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి మనకు ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్టివ్ చార్ట్ అంటే పీ చార్ట్ అది అక్కడ మనం పీ కనుక్కుంటాం అదే వాల్యూ ఇక్కడ కూడా పీఐ అంటే డిఐ బై ఎన్ను ఇక్కడ మనకు పీ బార్ ఇదే మనకి కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది పీ బార్ అంటే సిగ్మా డిఐ బై ఎన్ ఇంటూ కే ఇది శాంపుల్ సైజు నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ స్మాల్ అండ్ శాంపుల్ సైజు కే అంటే నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ ఓకే ఆ డిఐ వచ్చి నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ ఇస్తాడు ప్రాబ్లంలో ఇస్తాడు మనకు త్రీ సిగ్మా లిమిట్స్ ఫర్ ఎన్పీ చార్ట్ ఎన్పీ చార్ట్కి త్రీ సిగ్మా లిమిట్స్ ఒకే ఒక త్రీ సిగ్మా లిమిట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఈజీగా ఈ మూడు ఫార్ములాస్ గుర్తుంటే చాలు ఎన్పీ చార్ట్ అంటే ఈజీగా సెంట్రల్ లైన్ ఎన్పీ బార్ ఎన్పీ చార్ట్కి ఎన్పీ బార్ ఈజీగా గుర్తుంటుంది ఇక్కడ ఎన్పీ బార్ ప్లస్ త్రీ రూట్ ఎన్పీ బార్ క్యూ బార్ క్యూ బార్ అంటే వన్ మైనస్ పీ బార్ లోయర్ కంట్రోల్ లైన్ లోయర్ కంట్రోల్ లిమిట్ వచ్చి ఎన్పీ బార్ మైనస్ త్రీ రూట్ ఎన్పీ బార్ ఇంటూ క్యూ బార్ ఇది మీకు బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒక్కసారి మైండ్లో పెట్టుకున్నారంటే మీకు ఐడియా ఉంటుంది బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో మీన్ వచ్చి ఎన్పీ వేరియన్స్ వచ్చి ఎన్పీ క్యూ అంటే ఎస్డీ వచ్చి రూట్ ఎన్పీ క్యూ అలా వస్తాయి ఈ లిమిట్స్ చాలా ఈజీగా గుర్తుంటాయి మీరు సిగ్మా చార్ట్ డ్రా చేయాలి అదే ఎన్పీ చార్ట్ డ్రా చేయాలంటే ఈ మూడు గుర్తుండాలి ఎన్పీ బార్ ఎన్పీ బార్ ప్లస్ త్రీ రూట్ ఎన్పీ బార్ ఇంటూ క్యూ బార్ అంటే వన్ మైనస్ పీ బార్ ఎన్పీ బార్ మైనస్ త్రీ రూట్ ఎన్పీ బార్ ఇంటూ క్యూ బార్ ఎల్సిఎల్ సిఎల్ వచ్చేది ప్రాబ్లం చేద్దాం ద ఫాలోయింగ్ డేటా రెఫర్స్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ ఇన్ టెన్ శాంపుల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ ఇచ్చాడంటే ఎన్పీ చార్టే నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ ఇన్ టెన్ శాంపుల్స్ హండ్రెడ్ ఐటమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ ఇన్ టెన్ శాంపుల్స్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఐటమ్స్ ఈచ్ అంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ శాంపుల్లో ఇంత ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ వచ్చి ఎప్పుడు టెన్ శాంపుల్ సైజ్ వచ్చి స్మాల్ ఎన్ ఇది వచ్చి క్యాపిటల్ ఎన్ కానీ కే కానీ అంటాం దీన్ని హండ్ హండ్రెడ్ని టెన్ అని కన్స్ట్రక్ట్ ద అప్రోప్రియేట్ కంట్రోల్ లిమిట్స్ అప్రోప్రియేట్ కంట్రోల్ లిమిట్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ కాబట్టి ఎన్పీ చార్ట్ అని డిసైడ్ అవ్వాలి శాంపుల్ నెంబర్స్ వన్ టూ టెన్ ఇచ్చాడు నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ ఫస్ట్ శాంపుల్లో ఫోర్ ఉన్నాయి సెకండ్ శాంపుల్లో ఎయిట్ ఉన్నాయి థర్డ్ శాంపుల్లో లెవెన్ ఉన్నాయి ఫోర్త్ శాంపుల్లో త్రీ డిఫెక్టివ్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ ఫిఫ్త్ శాంపుల్లో లెవెన్ ఉన్నాయి ఇలా ఇచ్చాడు టెన్ వరకు ఇదే డేటాని మనం పీ చార్ట్ కూడా డ్రా చేయొచ్చు ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్టివ్ చార్ట్ కూడా కరెక్ట్ వస్తుంది దీనికి కానీ కరెక్ట్గా నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్కి చార్ట్ అంటే ఎన్పీ చార్టే కరెక్ట్ అందుకే నేను ఇక్కడ చెప్పాను టు దిస్ డేటా వీ ఆల్సో యూజ్ పీ చార్ట్ కూడా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ వచ్చేసి సిగ్మా డిఐ అంటే ఇవి డిఈ ఈ మొత్తం యాడ్ చేయాలి ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ లెవెన్ ప్లస్ ఇలా సిక్స్ వరకు యాడ్ చేస్తే మనకి ఎయిటీ ఫైవ్ వచ్చాయి స్మాల్ ఎన్ వచ్చి హండ్రెడ్ ఐటమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ అదే శాంపుల్ సైజు శాంపుల్స్ టెన్ టోటల్ శాంపుల్స్ టెన్ అది కే ప్రతి శాంపుల్ సైజ్ ఎంత హండ్రెడ్ ఉన్నాయి ప్రతి శాంపుల్లో అది ఎన్ స్మాల్ ఎన్ ఓకే మీన్ ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్టివ్ పీ బార్ అంటే సిగ్మా డిఐ బై ఎన్ ఇంటూ కే సిగ్మా డిఐ అంటే ఈ మొత్తం ఎయిటీ ఫైవ్ వచ్చింది స్మాల్ ఎన్ హండ్రెడ్ కే వచ్చి టెన్ చేస్తే జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ వచ్చింది క్యూ బార్ కావాలంటే వన్ మైనస్ పీ బార్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎన్పీ బార్ అంటే స్మాల్ ఎన్ అంటే హండ్రెడ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది ఇప్పుడు కంట్రోల్ లిమిట్స్కి వెళ్దాం కంట్రోల్ లిమిట్స్ ఎన్పీ చార్ట్కి మనం ఇంతకుముందే చూసాం సిఎల్ వచ్చింది యూసిఎల్ ఎల్సిఎల్ వాటిని యూజ్ చేస్తున్నాం సెంట్రల్ లైన్ వచ్చి ఎన్పీ బార్ ఎన్పీ బార్ ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాం ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ యూసిఎల్ వచ్చి ఎన్పీ బార్ ప్లస్ త్రీ రూట్ ఎన్పీ బార్ ఇంటూ క్యూ బార్ ఎన్పీ బార్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ టూ పాయింట్స్ అంటే త్రీ రూట్ ఆఫ్ ఈ మొత్తం చేస్తే హండ్రెడ్ ఇంటూ ఆ వాల్యూస్ అన్నీ చేస్తే మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఇది టూ పాయింట్ సెవె
ఓకే లేదా యూసీఎల్ ఎల్సీఎల్ అది తెలియాలి మనకు యూసీఎల్ అప్పర్ కంట్రోల్ లిమిట్ ఎంత ఉంది సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ అంటే సెవెంటీన్ వరకు ఉండాలి లోయర్ కంట్రోల్ లిమిట్ జీరో పాయింట్ వన్ అంటే జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి ఈ మధ్యలో మీకు గ్రాఫ్ వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి యూసీఎల్కి ఎల్సీఎల్కి మధ్యలో సో సిఎల్ వచ్చి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ నేనేం చేశానంటే నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ టెన్ వరకు ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ నుంచి టెన్ వరకు నెంబరింగ్ ఇచ్చాము ఇక టూ టూ తీసుకున్నాం టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ లైక్ దట్ ఇప్పుడు మనకు శాంపుల్ నెంబర్స్ ఇక్కడ నోట్ చేసాము నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ ఇక్కడ పెట్టాలి ఇప్పుడు శాంపుల్ వన్కి శాంపుల్ వన్కి నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్ శాంపుల్ వన్కి ఫోర్ టూకి ఎయిట్ వన్కి ఫోర్ కాబట్టి వన్కి ఎదురుగా ఫోర్ దగ్గర డాట్ పెట్టాం టూకి ఎయిట్ కాబట్టి టూకి నేరుగా ఎయిట్ దగ్గర డాట్ పెట్టాం ఓకేనా అలానే త్రీకి ఎంత త్రీకి లెవెన్ ఫోర్కి త్రీ త్రీకి వచ్చి లెవెన్ త్రీకి లెవెన్ కాబట్టి త్రీకి నేరుగా లెవెన్ దగ్గర ఇక్కడ అప్రాక్సిమేట్గా ఫోర్కి వచ్చి త్రీ కిందకు వచ్చేస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫైవ్కి వచ్చేసి ఫైవ్కి వచ్చి లెవెన్ సిక్స్కి వచ్చి సెవెన్ ఫైవ్కి లెవెన్ ఫైవ్కి లెవెన్ మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోతుంది సిక్స్కి సెవెన్ సిక్స్కి సెవెన్ సిక్స్కి ఎయిట్కి మధ్యలో వస్తుంది సిక్స్కి సెవెన్ నెక్స్ట్ సెవెన్కి సెవెనే ఎయిట్కి సిక్స్టీన్ సెవెన్కి సెవెన్ అంటే ఇంతకుముందు సిక్స్కి సెవెన్ కాబట్టి దానికి నేరుగా పెట్టేస్తాం ఎయిట్కి సిక్స్టీన్ కాబట్టి హైయెస్ట్ పైకి వెళ్తుంది ఎయిట్కి సిక్స్టీన్ నెక్స్ట్ నైన్కి ట్వెల్వ్ నైన్కి ట్వెల్వ్ టెన్కి సిక్స్ నైన్కి ట్వెల్వ్ నైన్కి ట్వెల్వ్ అంటే నైన్కి నేరుగా ఇక్కడిక్కడ నైన్కి నేరుగా ట్వెల్వ్ దగ్గర పెట్టాము మళ్ళీ టెన్కి సిక్స్ అంటే కిందకు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ లైన్స్ ఈ డాట్స్ని అంతా మనం జాయిన్ చేసామంటే మనకు ఎన్పీ చార్ట్ వస్తుంది ఈ ఎన్పీ చార్ట్ మొత్తం మనం డ్రా చేసిన తర్వాత యూసీఎల్ ఎల్సీఎల్ మధ్యలోనే వచ్చింది యూసీఎల్ క్రాస్ అయినా ఎల్సీఎల్ కంటే కింద వచ్చున్నా మనం నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అంటాం కానీ ఇప్పుడు ఇన్ బిట్వీన్ యూసీఎల్ ఎల్సీఎల్ వచ్చాయి కాబట్టి అన్ని పాయింట్స్ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ అండర్ కంట్రోల్ అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ ఆర్ అండర్ కంట్రోల్ ఓకే అర్థమైంది హియర్ ఆల్ శాంపుల్ పాయింట్స్ లైయింగ్ ఇన్ సైడ్ ద కంట్రోల్ లైన్స్ కంట్రోల్ లైన్స్ మధ్యలోనే వచ్చాయి కాబట్టి ప్రాసెస్ అండర్ కంట్రోల్ అంటాము అర్థమైంది ఎన్పీ చార్ట్ ఓకేనా ఈజీ అన్ని చార్ట్ల కంటే ఎందుకంటే ఫార్ములాస్ తక్కువ ఉంటాయి ఒకే ఒక ఫార్ములా ఇది ఒక్కటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎన్పీ చార్ట్ డ్రా చేయాలా ఈ మూడు గుర్తుండాలి సిఎల్ ఏంటి యూసీఎల్ ఏంటి ఎల్సీ